ഏവർക്കും സ്മാർട്ട് പി എസ് സി ഓൺലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം സി പി എക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇരുപതാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ഇത് സി പി എക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫൈനൽ റിവിഷൻ നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ആറ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലായിട്ട് അയ്യായിരത്തിലധികം പേര് റിവിഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ മെയിൻസ് എക്സാമുകൾക്ക് നടന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനുമാണ് കേട്ടോ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ടിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് കാണുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ നെല്ല് അതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സി പി എക്സാം തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ന് എൽ ഡി സി വീഡിയോസ് നിങ്ങളെ പറ്റിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കാണുക കാണണം നിങ്ങളുടെ സിലബസുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച യൂറോപ്യൻ പോലെ ആഗമനം ആയിക്കോട്ടെ അതിന് മുമ്പ് പഠിച്ച് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും കൂടെ കണ്ട് പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എസ് സി ആർ ടി പോർഷൻസും മാത്സും അതുപോലെ കറണ്ട് അവേഴ്സും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ എൽ ജി എസ് ക്ലാസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എസ് സി ആർ ടി പോർഷൻസ് പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള എസ് സി ആർ ടി പോർഷൻസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എടുത്ത് ഇടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ മാത്സും ഇംഗ്ലീഷും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത് എസ് സി ആർ ടി മാത്രമായി ഓരോ ടോപ്പിക്കായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ് സി ആർ ടി നമ്മുടെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട് അതിലിടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള സാഹിത്യം അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം അതുപോലെ നമ്മുടെ പത്രങ്ങൾ ആ മേഖലയിൽ നിന്നൊക്കെ പി എസ് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെല്ലാം വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സി പി എക്സാമിന് ഉപയോഗപ്പെടും അതുപോലെ സി പി ഐക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ ശരി ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം പറയണ രണ്ട് ലിസ്റ്റ് അതായത് രണ്ട് ലിസ്റ്റിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചേരും പഠിച്ച് ചേർക്കണം നിങ്ങളത് ബുക്കിലോട്ട് എഴുതിക്കോ ലിസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തത് കേട്ടോ ഒന്നാം ലിസ്റ്റിനെ പറയാൻ പോണതേ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ രൂപീകരണം കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ രൂപീകരണം ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ഇതാണ് ഒന്നാമത് ലിസ്റ്റ് ഒന്നാമത് ലിസ്റ്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ നിസ്സഹകരണ സമരം പ്രസ്ഥാനം ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ രൂപീകരണം ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം രണ്ടാം ലിസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ചേരും പിടി ചേർക്കേണ്ടതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഒന്ന് ചേരും പിടി ചേർത്തേ എങ്ങനെ വരും നിസ്സഹരണ പ്രസ്ഥാനം ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഉപ്പ് സദ്യേര ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ രൂപീകരണം മുപ്പത്തിനാല് കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ഇതിൽ എത്ര പേർക്ക് കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചത് മുപ്പത്തിനാലാണെന്ന് അറിയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയായിരുന്നോ ഓക്കെ പഴുപ്പിച്ചതായിട്ട് ഓർക്കണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് ഇതിൽ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്വരാജ് നേടുക പഞ്ചാബ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക കിലാവത്ത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രധാന ആശയങ്ങൾ നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ അന്ന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പഠിച്ചത് സ്വരാജ് നേടുക എന്നൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്നുണ്ട് പഞ്ചാബ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക അതുപോലെ കിലാപത്ത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക എന്നീ ഒരു എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടി ഏതിനുണ്ടായിരുന്നു നിസ്സഹരണ സമരത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഉപ്പ് സദ്യകാലത്തോടെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി ഗാന്ധി സ്വീകരിച്ച എന്തിനെയാണ് ഉപ്പ് ഓക്കെ പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടന്ന ആദ്യ സമരം ഏതാണ് അത് ഏതാണ് ഉപ്പ് സദ്യാഗ്രഹമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടന്ന ആദ്യ സമരം ഏതാണ്ട് ഏതാണ് ഉപ്പ് സദ്യാഗ്രഹം ഇപ്പം സ്വരാജ് നേടുക പഞ്ചാബ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക അതുപോലെ കിലാപത്ത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക എന്നിവ നമ്മൾ നിസ്സഹരണ പ
ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനമാണ് മനസ്സിലായോ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇന്ത്യ വിട്ടു പോവുക എന്നാൽ ഹിന്ദി പറയുമ്പം പറ ഭാരത് ഭാരത് ചോടോ അതോളോ ഭാരത് ഏഹ് ഇല്ല പറഞ്ഞു നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യോ എന്തോ കട്ട് ചെയ്യണേടാ ചെയ്യണേടാ പ്ലീസ് റാ കട്ട് ചെയ്യണേടാ ഓ ഭാരത് ചോടോ ആന്തോളൻ ആഗസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനമാണ് ഏത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പൊ അത്ര മനസ്സിലായല്ലോ ശരി നെപ്പോളിയൻ ഏത് നെപ്പോളിയൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ നെപ്പോളിയൻ അറിയാം നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ട് അറിയാൻ പേരെ ഏഹ് കൈതിയിലെ പോലീസ് നെപ്പോളിയൻ മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠന്റെ ശത്രു മുണ്ടക്കൽ ശേഖരനായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് നെപ്പോളിയൻ ആണ് പിന്നെ നമ്മള് മദ്യപാനികൾ മദ്യപാനികൾ കഴിക്കുന്ന നെപ്പോളിയൻ എന്നൊരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് ആ ഈബിൾ ജെറ്റിന്റെ നെപ്പോളിയൻ കേട്ടോ കുറെ നെപ്പോളിയന്മാരുണ്ട് ഫ്രിക്ക് പയ്യൻ കേരളം കത്തിക്കാൻ നടന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പം നെപ്പോളിയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ശരിയായത് ഏതാണ് ചോദ്യം സാമ്പത്തിക തലത്തിൽ ബ്രിട്ടനെതിരായി യൂറോപ്പിനെ അണിനിരത്തുക എന്ന പരിപാടിയായ കോണ്ടിനെന്റൽ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കി ശരിയാണോ ശരിയാണ് ആ രണ്ട് ഫ്രാൻസിൽ ഒരു നിയമസംഹിത നടപ്പിലാക്കി ശരിയാണ് ഓക്കെ ഓഡേസ് ഇൻ കൗൺസിൽ എന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തി നടത്തിയില്ല തെറ്റാണ് ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ സാമ്പത്തിക തലത്തിൽ ബ്രിട്ടനെതിരായി യൂറോപ്പിനെ അണിനിരത്തുക എന്ന പരിപാടിയായ കോണ്ടിനെന്റൽ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കി ഇതാരാണ് നെപ്പോളിയൻ ആണ് ഫ്രാൻസിൽ ഒരു നിയമസംഖ്യ നടപ്പിലാക്കിയത് ആരാണ് നെപ്പോളിയൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നെപ്പോളിയനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം പഠിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് ശിശു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആരെയാണ് നെപ്പോളിയൻ ആണ് കേട്ടോ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് ശിശു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ പറയും ചൈൽഡ് ഓഫ് ദ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഓഫ് ദ കൺട്രി ബേബി ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ കേട്ടോ അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ചൈൽഡ് ഓഫ് ദ ഫ്രഞ്ച് ഓഫ് ദ വിപ്ലവം ഓഫ് ദ ഓക്കെ നെപ്പോളിയൻ ഫ്രാൻസിന്റെ ചക്രവതി പദം സ്വീകരിച്ച തീയതി അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാലാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാലാണ് നമ്മൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അധികാരം ചക്രവർത്തി പദം സ്വീകരിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാല് മെയ് പതിനെ നമ്മൾ എൽ ഡി സിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം കേട്ടോ അത് ചരിത്രം എങ്ങനെ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തമ്മിലുള്ള വീഡിയോ ഉണ്ട് ആ വീഡിയോയിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം സി പി എക്സാം എഴുതുന്നതിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ക്ലാസ് ഒന്ന് കണ്ടുപോകണം കേട്ടോ ഓക്കെ നെപ്പോളിയൻ ഫ്രാൻസിന്റെ ചക്രവർത്തി പദം സ്വീകരിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാല് മെയ് പതിനെട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാല് മെയ് പതിനെട്ട് ഇറ്റലിയുടെ രാജാവെന്ന നിലയ്ക്ക് നെപ്പോളിയന്റെ കിരീടതാണ് നടന്ന തീയതി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മെയ് ഇരുപത്തിയാറ് മനസ്സിലായില്ലേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാല് മെയ് പതിനെട്ടിന് നെപ്പോളിയൻ എന്ത് ചെയ്തു ഫ്രാൻസിന് ചക്രവർത്തി പദം സ്വീകരിച്ചു ഓക്കെ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മെയ് ഇരുപത്തിയാറ് അപ്പം നെപ്പോളിയൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇറ്റലിയിലെയും രാജാവായി ഇറ്റലിയിലെയും രാജാവായി ബ്രിട്ടനെ സാമ്പത്തികമായി കീഴടക്കിയാൽ യൂറോപ്പിന്റെ മേൽ ആധിപത്യം നേടാം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ബ്രിട്ടനെതിരെ നെപ്പോളിയൻ നടപ്പിലാക്കിയ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ പേരാണ് കോണ്ടിനെന്റൽ വ്യവസ്ഥ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടനെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നേരത്തെ നോക്കുന്ന രാജ്യമായിരുന്നല്ലോ ബ്രിട്ടൻ അപ്പൊ ആ ബ്രിട്ടനെ സാമ്പത്തികമായി കീഴടക്കിയാൽ യൂറോപ്യന് മേൽ ആധിപത്യം നേടാം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ബ്രിട്ടനെതിരെ നെപ്പോളി നടപ്പിലാക്കിയ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ പേരാണ് കോണ്ടിനെന്റൽ വ്യവസ്ഥ എന്താണ് കോണ്ടിനെന്റൽ വ്യവസ്ഥ ബെർലിൻ ശാസനങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ഈ സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് നെപ്പോളി എന്ത് ചെയ്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അപ്പൊ കോണ്ടിനെന്റൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടിനെന്റൽ വ്യവസ്ഥ അതിന് മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് ബെർലിൻ ശാസനങ്ങൾ ബെർലിൻ ശാസനങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ഈ സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് നെപ്പോളി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അപ്പൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാല് മെയ് പതിനെട്ട് എവിടുത്തെ ചക്രവർത്തിയായി ഫ്രാൻസിന്റെ ചക്രവർത്തിയായി സ്ഥാനമേറ്റു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മെയ് ഇരുപത്തിയാറ് ഇറ്റലിയിലെ രാജാവ് നിലയ്ക്ക് കിരീടധാരണം നടത്തി ഓക്കെ അടുത്ത് ബെർലിൻ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ഈ സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് നെപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തത് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റ
അത് തന്നെ ഈ നെപ്പോളിയൻ്റെ മുന്നേടി തടയുന്നതിനായി ഓഡേഴ്സ് ഇൻ കൗൺസിൽ കേട്ടോ ചോദ്യം എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് മാസ് വരേണ്ടതാണ് മനസ്സിലല്ലേ ആ നെപ്പോളിയൻ്റെ മുന്നേടി തടയുന്നതിനായി ഓഡേഴ്സ് ഇൻ കൗൺസിൽ എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ ഫ്രാൻസിനെ ഉപരോധിച്ച ആരാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് മനസ്സിലായാ ഓക്കെ നെപ്പോളിയനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ യുദ്ധമാണ് ഏത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിലെ വാട്ടറിലെ യുദ്ധം ഇപ്പം നമുക്കത് ഏതോ ഡിഗ്രി ലെവൽ അല്ല നിങ്ങൾ എഴുതിയ ബി എഫ് ബി എഫ് വയ്ക്കോ നിങ്ങൾ എഴുതിയ പരീക്ഷയ്ക്കല്ലേ വാട്ടറിലെ യുദ്ധം ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് രണ്ടാം ഘട്ടം അല്ലേ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു വാട്ടറിലെ യുദ്ധം നമുക്ക് പ്രസ്താവന ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടാണ് അതിൽ കൊടുത്തിരുന്നത് തെറ്റായിരുന്നു പ്രസ്താവന ആയിരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചാണ് നെപ്പോളിയൻ മാറ്റം വരുത്തിയ യൂറോപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തെ നെപ്പോളിയൻ മാറ്റം വരുത്തിയ യൂറോപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തെ പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ കേട്ടോ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ പ്രഭു വർഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന സമ്മേളനമാണ് വിയന്ന സമ്മേളനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് അപ്പൊ നെപ്പോളിയൻ യൂറോപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു കുറെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി ഓക്കെ ആ മാ കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റത്തെ പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പ്രഭു വർഗത്തിന്റെ കാരണം ഫ്യൂഡൽ ഫ്യൂഡൽ ഭരണ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നും ഏതിലേക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് ആര് കൊണ്ടുവന്നു നെപ്പോളിയ അല്ലേ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ നെപ്പോളിയൻ കാരണം യൂറോപ്പിലെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നു അപ്പൊ അത് പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ പ്രഭു വർഗത്തിന് നേരത്തെ നടന്ന സമ്മേളനമാണ് ഏത് വി എൻ ആ സമ്മേളനം വി എൻ ആ സമ്മേളനം അത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് വി എൻ ആ സമ്മേളനത്തിന്റെ നേതാവാണ് ഓസ്ട്രിയൻ ഓസ്ട്രിയൻ ചാൻസലർ ആയിരുന്ന മെറ്റേണി ആരാണ് മെറ്റേണി ഓസ്ട്രിയൻ ഓസ്ട്രിയൻ ചാൻസലർ ആയിരുന്ന മെറ്റേണിയാണ് നേരത്തെ കൊടുത്തത് ഫ്രാൻസ് തുമ്മിയാൽ ആ ഫ്യൂറോ അത് തന്നെ അതിനെ ഫ്രാൻസ് തുമ്മിയാൽ യൂറോപ്പിനാകെ ജലദോഷം പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ആര് മറ്റ് നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞു അതേ ഓസ്ട്രിയയുടെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ഓസ്ട്രിയയുടെ ചാൻസലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ആ ഈ വി എൻ ആ സമ്മേളനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് മനസ്സിലായോ വി എൻ ആ സമ്മേളനത്തിന്റെ നേതാവാരാണ് ഓസ്ട്രിയൻ ചാൻസലറായിരുന്ന മെറ്റേർണി മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഫ്രാൻസ് അല്ല നെപ്പോളിയൻ ആണ് എല്ലാ യുദ്ധങ്ങൾക്കും കാരണക്കാരൻ എന്ന് വാദിച്ച ഫ്രഞ്ച് നയതന്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ആരാണ് ചാൾസ് മൗറിസ് ഡി തലേറ ആരാണ് ചാൾസ് മൗറിസ് ഡി തലേറ ഫ്രാൻസ് അല്ല നെപ്പോളിയന്റെ പരിപാടികളാണ് എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും കാരണകാരൻ കാരണമായത് എന്ന് പറഞ്ഞ അതായത് നെപ്പോളിയൻ ആണ് എല്ലാ യുദ്ധങ്ങൾക്കും കാരണമായത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തിയാണ് ചാൾസ് മൗറിസ് ഡി തലേറ ചാൾസ് മൗറിസ് ഡി തലേറ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ല തല നീ തലയണ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് തലേറ അപ്പൊ ഒന്നര വരാ നെപ്പോളിയൻ ഫ്രാൻസിന്റെ ചക്രവർത്തി പദം സ്വീകരിച്ച തീയതി ആയിരത്തി നാല് മെയ് പതിനെട്ട് ഇറ്റലിയുടെ രാജാവായത് മെയ് ഇരുപത്തി ആറ് ഓക്കെ ബ്രിട്ടനെ സാമ്പത്തികമായി കീഴടക്കൽ യൂറോപ്പിന്റെ മേൽ ആധിപത്യം നേടാമെന്ന് ആര് വിശ്വസിച്ചു നെപ്പോളിയൻ വിശ്വസിച്ചു ആ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടനെതിരെ നെപ്പോളിയൻ നടപടി ഒരു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കി ആ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ പേരാണ് കോണ്ടിനെന്റൽ വ്യവസ്ഥ എന്താണ് കോണ്ടിനെന്റൽ വ്യവസ്ഥ ഓക്കെ അടുത്ത് ആ ഈ കോണ്ടിനൽ വ്യവസ്ഥ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് ബെർലിൻ ശാസനങ്ങൾ എന്താണ് ബെർലിൻ ശാസനങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ ബെർലിൻ ശാസനങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ഈ ഉപരോധങ്ങൾ ഏത് വർഷമാണ് ഇതേ നടപ്പിലാക്കി എന്നിട്ട് ആളാണ് നടപ്പിലാക്കിയത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കടമയാക്കി മാറ്റിയത് നെപ്പോളിയൻ ആണ് ഓക്കെ ഫ്യൂഡൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഫണ്ടിലേക്കുള്ള മാറ്റം ആര് കൊണ്ടുവന്നു നെപ്പോളിയൻ കൊണ്ടുവന്നു അതായത് ഫ്രാൻസിന്റെ ഒരു നിയമസംഹിത നടപ്പിലാക്കിയത് ആരാണ് നെപ്പോളിയൻ ആണ് ഫ്രാൻസിന്റെ ഒരു നിയമസംഹിത നടപ്പിലാക്കിയത് ആരാണ് നെപ്പോളിയൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നെപ്പോളിന്റെ മുന്നേടി തടയുന്നതിനായി ഓഡേസ് ഇൻ കൗൺസിൽ എന്ന പ്രഖ്യാപന ത്തിലൂടെ ഫ്രാൻസിനെ ഉപരോധിച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ട് ആണ് നെപ്പോളിയൻ പരാജയപ്പെട്ട യുദ്ധമാണ് എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിലെ വാട്ടർലി യുദ്ധം നെപ്പോളിയൻ മാറ്റം വരുത്തിയ യൂറോപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തെ പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പ്രഭു വർഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സമ്മേളനം നടന്നു ആ സമ്മേളനമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിലെ വി എൻ ആ സമ്മേളനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിലെ വി എൻ ആ സമ്മേളനം വി എൻ ആ സമ്മേളനത്തിന്റെ നേതാവ് ഓസ്ട്രിയൻ ചാൻസലർ ആയിരുന്ന മെറ്റേണിയാണ് ഫ്രാൻസ് അല്ല നെപ്പോളിയൻ ആണ് എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും കാരണക്കാരൻ
സ്വരാജ് നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടന്ന ആദ്യ പൂർണ്ണസ്വരാജ് നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആദ്യ സമര ഇതാണ് കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകർ ജയപ്രകാശ് നാരായൺ ആചാര്യ നരേന്ദ്ര ദേവ രാമനോഹർ ജോഷി കിറ്റിന്റെ പ്രശ്നം അറിയപ്പെടുന്ന പേരുകൾ പറ ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ ആ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഓഫർ ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്സ് ഭാരതിയുടെ ആന്തോളൻ ആഗസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഭാരതിയോടോ ആന്തോളൻ മറ്റേ ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ ലിൻലിഗയുടെ ആ നെപ്പോളിയൻ ഫ്രാൻസിന്റെ ചക്രവർത്തി പദം സ്വീകരിച്ച തീയതി ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇറ്റലിയുടെ രാജാവായത് മെയ് ഇരുപത്തിയാറ് എടാ ബ്രിട്ടനെ സാമ്പത്തികമായി കീഴടക്കിയാൽ യൂറോപ്യൻ മേൽ ആധിപത്യം നേടാമെന്ന് നെപ്പോളിയൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടനിൽ നെപ്പോളിയൻ എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക വർഷം നടപ്പിലാക്കിയോ അതിന്റെ പേരെന്താ കോണ്ടിനെന്റൽ വ്യവസ്ഥ ഈ കോണ്ടിനെ വ്യവസ്ഥ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റേ പേരെന്താണ് ആ ഇത് നടപ്പിലാക്കിയോ ആയിരത്തി എണ്ണാറ് ഓക്കെ ശരി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കടമയാക്കി മാറ്റിയത് നെപ്പോളിയൻ ആണോ ആ എന്ത് ഭരണം മാറ്റി എന്ത് ഭരണം കൊണ്ടുവന നെപ്പോളിയൻ ഫ്രാൻസില് ഫ്യൂഡൽ ഭരണം മാറ്റി റിപ്പബ്ലിക് ഫ്യൂഡൽ ഭരണം മാറ്റി റിപ്പബ്ലിക് ഞാൻ പറഞ്ഞാ ആ റിപ്പബ്ലിക് എന്താണ് റിപ്പബ്ലിക് ഫ്രണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ദിവസം എന്നാൽ നെപ്പോളിയൻ്റെ മുൻചേട്ടം തടയുന്നതിനായി ഫ്രാൻസിനെ ഉപരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് നടപ്പിലാക്കിയ പരിപാടിയുണ്ട് എന്താണ് കൗൺസിൽ നെപ്പോളിയൻ പരാജയപ്പെട്ട യുദ്ധം ഓക്കെ നെപ്പോളിയൻ മാറ്റം വരുത്തിയ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിൽ മാറ്റം യൂറോപ്പിലെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഭു വർഗത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ചേർന്നിട്ട് സമ്മേളിച്ച സമ്മേളനത്തിന്റെ പേര് വിയറ്റ്നെ ഏത് വർഷം ആ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് വി എന്ന സമ്മേളനം നേതാവ് ആരാ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഭരണാധികാരി ആയിരുന്ന മെറ്റേണി ഓക്കെ ഫ്രാൻസ് അല്ല നെപ്പോളിയനാണ് എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും കാരണക്കാരെന്ന് വാദിച്ചത് ആ ചാൾസ് മാവറിസ് ഡി തലേറ ചുവടയെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഉത്തരായന രേഖ കടന്നു പോകാതെ സംസ്ഥാനം ഓഷം പറഞ്ഞുതരാം രാജസ്ഥാൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഒഡീഷ ത്രിപുര ഏതാണ് കടന്നു പോകാത്തത് ഏ രാജസ്ഥാൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഒഡീഷ ത്രിപുര ഒഡീഷ ഓക്കെ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തേ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോളുണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ അപ്പം ഈ ഉത്തരായന രേഖ കടന്നു പോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ വേണ്ട ഇത് പഠിക്കാൻ ഞാനൊരു കോഡ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ ആ കോഡ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഉണ്ടായി കോഡൊന്നല്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോ കേട്ട് പഠിച്ച കോഡാണ് നിങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അത് വീഡിയോ എടുപ്പം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ജാർഖണ്ഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ബംഗാൾ ത്രിപുര മിസോറം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആ കോഡ് വെച്ച് പഠിച്ചിരുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ കാണാൻ വീഡിയോ എനിക്ക് ചെയ്തതാണ് വീണ്ടും പറയാൻ വയ്യ അപ്പോൾ ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ജാർഖണ്ഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ബംഗാൾ ത്രിപുര മിസോറം ഓക്കെ ഉത്തരേന്ത്യ രേഖ കടന്നു പോകുന്ന ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ എത്ര ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എത്ര ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുണ്ട് വലുതേത് ചെറുതേത് ഏ ചെറുതേത് ചെറുതേത് ഓസ്ട്രേലിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ ഉള്ളത് ഏറ്റവും കുറവ് ജനസംഖ്യ അന്റാർട്ടിക്ക ജനസംഖ്യ ഇല്ല അവിടെ ആളില്ല അതാവശ്യം അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഉത്തരേന്ത്യ കടന്നു പോകുന്ന ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ പിള്ളേരെ വടക്കേ അമേരിക്ക ഏതുണ്ട് വടക്കേ അമേരിക്ക ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ അമേരിക്ക ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ അമേരിക്ക ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക ഓക്കെ ഉത്തരേന്ത്യ രേഖയുടെ അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരം ഏതാണ് അഹമ്മദാബാദ് ഏതാണ് അഹമ്മദാബാദ് ഉത്തരേന്ത്യ രേഖ കടന്ന് ഉത്തരേന്ത്യ രേഖ അടുത്ത സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരം ഏതാണ് അഹമ്മദാബാദ് ഭൂമധ്യ രേഖ അത് ഇക്വേറ്റർ ഉത്തരായന രേഖ ദക്ഷിണായ രേഖ അതായത് നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി വടക്കാണ് ഉത്തരായന രേഖ ഓക്കെ പൂജ്യം ഡിഗ്രി അക്ഷാംശം ആണ് ഏത് ഭൂമധ്യ രേഖ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി വടക്ക് അക്ഷാംശം ആണ് ഏത് ഉത്തരായന രേഖ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി തെക്ക് അക്ഷാംശം ആണ് ദക്ഷിണ രേഖ ഈ മൂന്ന് രേഖകളും കടന്നു പോകുന്ന ഏക വൻകര എന്നറിയോ ആഫ്രിക്ക ഏതാണ് ആഫ്രിക്ക അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമധ്യ രേഖയും ഉത്തരായന രേഖയും ദക്ഷിണായ രേഖയും മൂന്നും
വടക്കേ അമേരിക്ക ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക വലിയ രണ്ടെണ്ണം ഏഷ്യ ആഫ്രിക്കയും വടക്കേ അമേരിക്കയും ഉണ്ട് അവിടെ ഏഷ്യ ആഫ്രിക്കയും അല്ല ഇവിടെ വലിയ മൂന്നെണ്ണം ഏഷ്യ ആഫ്രിക്കയും വടക്കേ അമേരിക്കയും ഉത്തരാഖണ്ഡയുടെ അടുത്ത സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരമാണ് അഹമ്മദാബാദ് ഭൂമധ്യരേഖയും ഉത്തരായണരേഖയും ദക്ഷിണരേഖയും കടന്നു പോകുന്ന ഏക വൻകരയാണ് ഏത് ഏതാണ് ആഫ്രിക്ക ഓക്കെ ആഫ്രിക്ക മനസ്സിലായില്ല അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശരി അടുത്ത ചോദ്യം ശരിയാവുമ്പോൾ പഠിച്ചതാണ് നല്ല ചോദ്യത്തിലേക്കും പോവുകയാണേ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്ന ശില ഏത് ആഗ്നേശില നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം ആഗ്നേശില ഏതാണ് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം ആഗ്നേശില ശിലകളെ കുറിച്ചും ഒരു വീഡിയോ എസ് സി ആർ ടി ബേസ് ചെയ്ത് വിവിധ തരം ശിലകളെ കുറിച്ച് വീഡിയോയും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടോണം കേട്ടോ ശരി ഈ സി പി ഒ എക്സാം ഉള്ളവർ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ സി പി ഒ എന്ന് മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുള്ളത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട ടോപ്പിക്കുള്ള വീഡിയോസ് എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടുപിടിക്കുക കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ ഏകദേശം എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഭരണ ഭേദഗതികൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റിട്ടുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അത് നമ്മൾ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി മൗലിക അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയ ക്ലാസ് സി പി ഐക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ഇടും മൗലിക അവകാശങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട മുഴുവൻ കാണില്ല എസ് സി ആർ ടിയും എൻ സി ആർ ടിയും ബേസ് ചെയ്തിടും പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള ഇതൊക്കെ ബാക്കി അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ് അസംബ്ലി ഭരണഘടന തുറക്കാന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു പ്ലേസ് അതായത് നമ്മളെ ഡിഗ്രിയുള്ള പ്ലേസ് ഇടപെടും ഭരണഘടന തുറക്കാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 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 വീഡിയോ ഉണ്ട് അതിൽ ഈ പറയുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയെ കുറിച്ചും ആ മറ്റേ നമ്പേഴ്സ് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഇതുവരെയും ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാര്യം മൗലിക അവകാശം നമ്മൾ കുറേ കാരണം പഠിച്ച് പഠിച്ച് ഒഴുതപ്പെട്ട് എല്ലാവർക്കും മൗലിക അവകാശം നല്ലപോലെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്ത പക്ഷേ നമ്മൾ അതും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ചെയ്യും ഓക്കെ ആഗ്നേശില വീണ്ടും പറഞ്ഞുതരാം ശക്തമായ താപം മൂലം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിനാലായാണ് അഗ്നിപർവ്വത ജന്യ ശിലകളെ ആഗ്നേശില എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശക്തമായ താപം മൂലം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിനാലാണ് അഗ്നിപർവ്വത ജന്യ ശിലകളെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആഗ്നേശില എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് ആഗ്നേശിലകൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ആഗ്നേശില എത്ര തരത്തിലുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിൽ ഒന്ന് വോൾക്കാനിക് ശിലകൾ എന്താണ് വോൾക്കാനിക് ശിലകൾ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളുടെ ഫലമായി അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളുടെ ഫലമായി പുറത്തു വരുന്ന ലാവ പുറത്തു വരുന്ന ലാവ ഉറഞ്ഞ് രൂപം കൊള്ളുന്ന ശിലകളാണ് ഏത് ആ വോൾക്കാനിക് ശില അപ്പൊ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളുടെ ഫലമായി പുറത്തു വരുന്ന ലാവ പുറത്തു വരുന്ന ലാവ എന്ത് ചെയ്യും ഉറഞ്ഞ് രൂപം കൊള്ളുന്ന ശിലകളാണ് എന്ത് വോൾക്കാനിക് ശില ഈ ബസാൾട്ട് അതുപോലെ റയോലൈറ്റ് എന്നിവ എന്തൊക്കെയാണ് വോൾക്കാനിക് ശിലകളാണ് ബസാൾട്ട് റയോലൈറ്റ് എന്നിവ എന്താണ് ഉറച്ചു പറയൂ ഒന്നുകൂടെ ഉറച്ചു പറയൂ ആ വോൾക്കാനി ശിലകൾ അടുത്ത് പ്ലൂട്ടോണിക് ശിലകൾ എന്താണ് പ്ലൂട്ടോണിക് ശിലകൾ ഉരുകിയ മാഗ്മ ഉരുകിയ മാഗ്മ ഭൂവൽക്കരത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭൂവൽക്കരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സാവധാനം തണുത്തുറഞ്ഞ് രൂപം കൊള്ളുന്ന ശിലകളാണ് എന്ത് പ്ലൂട്ടോണിക് ശിലകൾ അതിനുദാഹരണമാണ് ഗ്രാനൈറ്റ് ഡയോറൈറ്റ് മനസ്സിലായ ഡയോ 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 ഡൈ ഡയോ മനസ്സിലായ പഠിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൈ ആകുമ്പോഴും നമ്മളെ ഭൂമിയുടെ അടിയിലല്ലേ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഡയോ വരമ്പം ഭൂമിക്കയിൽ റയോ ആകുമ്പോൾ ഭൂമിക്ക് വെളിയിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം വോൾക്കാനിക് ശില എന്ന് വെച്ചാൽ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ ഫലമായി പുറത്ത് വരുന്ന ലാവ ഉറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും ശിലകൾ രൂപം കൊള്ളും അതാണ് വോൾക്കാനിക് ശില അതിനുദാഹരണം ബസാൾട്ടും റയോ ലൈറ്റും പ്രൂട്ടോണിക് ശില എന്ന് വെച്ചാൽ ഉരുകിയ മാഗ്മ ഇതിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഭൂവൽക്കത്തിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ സാവധാനം തണുത്തുറഞ്ഞ് രൂപം കൊള്ളുന്ന ശിലകളാണ് ൂട്ടോണിക് അതിന് ഇതാണ് ഗ്രാനൈറ്റും ആ ഡയോ റൈറ്റ് മനസ്സിലായി ഗ്രാനൈറ്റും ഡയോ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഭൂവൽക്കത്തിന്റെ ഏകദേശം മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ഏതാണ് ആഗ്നേയ ശിലകളാണ് മനസ്സിലായി ഭൂവൽക്കത്തിന്റെ ഏകദേശം മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ഏതാണ് ആഗ്നേയ ശിലകളാണ് മനസ്സിലായ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സെറ്റല്ലേ ഓക്കെ ശരി അപ്പോഴേ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഒഡീഷ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്
യജുർവേദം ഏതാണ് യജുർവേദം നെല്ലിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി പരാമർശിക്കപ്പെട്ട വേദം ഏതാണ് യജുർവേദം വേദങ്ങളിൽ വ്രീഹി എന്ന വ്രീഹി എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട എന്നറിയപ്പെട്ട വിളയാണ് ഏത് നെല്ല് വേദങ്ങൾ എന്താണ് വ്രീഹി എന്താണ് വ്രീഹി വ്രീഹി എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട എന്നറിയപ്പെട്ട വിളയാണ് ഏത് നെല്ല് നെല്ലിന്റെ ജന്മദേശം നെല്ലിന്റെ ജന്മദേശം എവിടെയാണ് നോ 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 ആയിരത്തോളം പേരാണ് പറയാ ആഫ്രിക്ക നെല്ലിന്റെ ജന്മദേശം ആഫ്രിക്ക നെല്ല് ജന്മദേശം എവിടെയാണ് ആഫ്രിക്ക എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഭൂഖണ്ഡം ഏതാ അത് ഏഷ്യ മനസ്സിലായില്ല ഇന്ത്യ ഭൂഖണ്ഡം ഏഷ്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഭൂഖണ്ഡം ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ഏഷ്യ നെല്ല് ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യം ഏതാണ് ചൈന ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ചൈന ഓക്കെ നെല്ലിന്റെ താഴ്വര നെല്ലിന്റെ താഴ്വര എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാ രണ്ടക്ഷരമാണ് പേര് അല്ല ഒഡീഷയ്ക്ക് രണ്ടക്ഷരം അല്ലേ സിക്കിം ഏതാണ് സിക്കിം നെല്ലിന്റെ താഴ്വര എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് സിക്കിം വയനാട് മേഖലയിൽ നിന്നും ഭൗമ സൂചിക പദവി ലഭിച്ച നെല്ലിനമാണ് ഏത് ജീരകശാല ഏതാണ് ജീരകശാല വയനാട് മേഖലയിൽ നിന്നും ഭൗമ സൂചിക പദവി ലഭിച്ച നെല്ലിനം ഏതാണ് ജീരകശാല മലബാർ മേഖലയിൽ നിന്നും ഭൗമ സൂചിക പദവി ലഭിച്ച നെല്ലിനമാണ് ഇതെന്താ എന്തിനാണ് കൈ ഇതാ കൈപ്പാദമല്ല കൈപ്പാട് കൈപ്പാട് നമ്മൾ ഇതാണ് കൈപ്പാടകലം കൈപ്പാടകലം നമ്മൾ ഈ സിനിമ നീന്റെ കൈപ്പാടകലത്ത് നിന്ന് മാറി നിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടില്ലേ കൈപ്പാട് ഇതാണ് കൈപ്പാട് കേട്ടോ കൈപ്പാടകലം അതായത് കൈ കൊണ്ട് പാട് വീഴുന്ന അകലം കൈപ്പാട് എന്താണ് കൈപ്പാട് മലബാർ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഭൗമ സൂചിക പദവി ലഭിച്ച നെല്ലിനമാണ് ഏതും കൈപ്പാട് ഒന്നുകൂടെ ധാന്യവിളകളുടെ രാജാവ് നെല്ല് ഓക്കെ നെല്ലിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി പരാമർശിക്കപ്പെട്ട വേദം യജുർവേദം വേദങ്ങളിൽ വ്രീഹി എന്താണ് അതൊരു സുഖമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും നീക്കമാണ് പക്ഷെ നമ്മള് പറയുമ്പം വ്രീഹി അങ്ങനെ പോവല്ലേ നമ്മള് പറയണത് ഹി അങ്ങ് പോവുകയാണ് പണങ്ങി പോണ് ആ ഹീക്ക് വള്ളിയിട്ട ഹീ എന്ന് തന്നെ പറയും നിനക്കും വയ്യ നീ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി നെല്ലിന്റെ ജന്മ മതി നെല്ലിന്റെ ജന്മദേശം ആഫ്രിക്ക ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിക്കുന്ന ഭൂഖണ്ഡം ഏഷ്യ നെല്ല് ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യം ചൈന നെല്ലിന്റെ താഴ്വര സിക്കിം വയനാട് മേഖലയിൽ നിന്ന് ഭൗമ സൂചിക പദവി ലഭിച്ച നെല്ലിനം മലബാർ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഭൗമ സൂചിക ലഭിച്ച നെല്ലിനം കൈപ്പാട് ഓക്കെ ശരി പഠിക്കുക നിങ്ങളും പഠിക്കുക ഇവരും പഠിക്കും എല്ലാവരും പഠിക്കും നമുക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഓക്കെ ശരി ഇതാ പഠിക്കും ഉത്തരായണ രേഖ കടന്നു പോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ പറ ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ബംഗാള് ഝാർഖണ്ഡ് മിസോറാം ത്രിപുര കോട് കണ്ടോണം ഉത്തരായണ രേഖ കടന്നു പോകുന്ന ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ വടക്കേ അമേരിക്ക ഏഷ്യ ആസ്ട്രേലിയ ഒന്ന് കൊടുത്താണ് ആഫ്രിക്ക ഓക്കെ ഉത്തരായണ രേഖയുടെ അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരം അഹമ്മദാബാദ് ഭൂമധ്യരേഖ ഉത്തരായണ രേഖ ദക്ഷിണ രേഖ എന്നിവ കടന്നു പോകുന്ന ഏക വൻകര ആഫ്രിക്കയുടെ കടന്നു പോകുന്ന രേഖകൾ ഏതൊക്കെ എല്ലാം പഠിച്ചു ചെയ്യണം ഓക്കെ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തിന് രൂപപ്പെടുന്ന ശില ഏത് ആഗ്രഹശില ഡൈ ശക്തമായ താപം മൂലം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിനാലാണ് അഗ്നിപർവ്വത ജന്യ ശിലകൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആഗ്നേശിലകൾ എത്ര തരം ഏതൊക്കെ ആ വോൾക്കാനിക്ക് പ്ലൂട്ടോണിക്ക് എന്താണ് വോൾക്കാനിക്ക് ഓക്കെ അത് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം അഗ്നി സ്ഫോടനത്തിന്റെ ഫലമായി പുറത്ത് ഈ പുറത്ത് വരുന്നതിനെയാണ് ലാവ എന്ന് പറയുന്നത് അകത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് മാക്മ അത് പുറത്തു വെച്ചാൽ പിള്ളേരെ ഈ മാക്മ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലാവ ഓക്കെ അപ്പൊ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളുടെ ഫലമായി പുറത്തു വരുന്ന ലാവ ഉറഞ്ഞ് രൂപം കൊള്ള
എന്താ വോൾക്കാനിക് ശിലകൾ അതിന് ഉദാഹരണം ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നു കൊടുത്ത് ബസാൾട്ടും റയോലൈറ്റും ഓക്കെ ഇത്ര കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള തെറ്റ് പറയാതെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഓക്കെ നിന്റെ ചോദിച്ചടാ ഷാനു പ്ലൂട്ടോണിക് ശിലകൾ പറ ഉദാഹരണം ഗ്രാനൈറ്റ് ഡയോലൈറ്റ് ഡയ ഡൈ ആവുമ്പോഴ് എടുത്ത് മണ്ണിനടിയിലേക്ക് കുറിച്ച് അപ്പൊ അടിയിൽ വെച്ചുണ്ടാകുന്ന ഡയോലൈറ്റ് കേട്ടോ ഡയോ ലൈറ്റ് അല്ല റൈറ്റ് ഡയോ റൈറ്റ് ഡയോ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഡയോ റൈറ്റ് ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ റയോലൈറ്റ് ഭൂമിയുടെ മുകളിലും ഓക്കെ ബസാൾട്ട് ഞാൻ അത് അത് ബമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബസ് ഓടനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബസ് ഓടുന്നത് ഭൂമിയുടെ മുകളിലാണ് അപ്പൊ ബസാൾട്ട് ആ ബസാൾട്ട് മുകളിൽ ഗ്രാനൈറ്റ് അടിയിൽ അതായത് പ്ലൂട്ടോണിക്ക് ഭൂവൽക്കത്തിന്റെ ഏകദേശം എത്ര ഭാഗമാണ് ആഗ്നേഷില മൂന്നിൽ രണ്ടാണോ മൂന്നിൽ ഒന്നാണോ മൂന്നിൽ മൂന്നാണോ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിലവിൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എവിടാ സംസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു നെല്ലിന് ധാനികളുടെ രാജാവ് നെല്ലിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമേ പരാമർശിക്കുന്ന വേദം ഏതാണ് ചിരിക്കണാ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഞാൻ ചോദിക്കണല്ലേ ഇത് കോൺസിഡൻസ് ആണ് കേട്ടോ മണിക്കൂറല്ല ഇനി നീ പള്ളി കമ്പ്യൂട്ടർ ഇട്ടിട്ടിരിക്കരുത് ഓക്കെ വേദങ്ങളിൽ എന്തെന്ന ഇത് ഇവിടെ കൂടെ പറയിപ്പിക്കാലായിരുന്നു റീഹി വേദങ്ങളിൽ റീഹി എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട നെല്ലാണ് അല്ല വിളയാണ് നെല്ല് ഓക്കെ ഇവിടെ നെല്ല് ജന്മദേശം പറ ആഫ്രിക്ക ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ ഭൂഖണ്ഡം ഏഷ്യ രാജ്യമാണ് അറിയാം നെല്ലിന്റെ താഴ്വരെ അറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം സിക്കിം വയനാട് മേഖലയിൽ നിന്നും ഭൗമ സൂചിക പദവി വെച്ച നെല്ലിനം ജീരകശാല മലബാർ മേഖലയിൽ നിന്നും ഭൗമ സൂചിക പദവി വെച്ച നെല്ലിനം കൈപ്പാട് ഓക്കെ ശരി പത്രേ മതി സി പി ഐ ഇപ്പം അതുപോലെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യമാണ് ഹീ സെറ്റ് ഹിസ് ജോബ് ഈസ് ഓക്കെ He said his job is to attend to the diseases of the eye. Give a one word substitute to the underlined vans. Underlined vans to attend to the disease of the eye. Ophthalmologist. Yes, ophthalmologist. What is it? Ophthalmologist. What is it? English is the attitude of the mother. That's all. Okay. Okay. And the speeching is the attitude of the mother. Okay. ോ അതാണ് എന്താണ് ആ മനസ്സിലായില്ലേ ഷി ഹാസ് എ ഡിസോർഡർ നമുക്ക് ഡിസോർഡർ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് വുമൺ ഡിസോർഡർ എന്താണ് ഗൈനക്കോളജി ഓക്കെ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് യൂറിനറി സിസ്റ്റം യൂറോളജി ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് യൂറിനറി സിസ്റ്റം എന്താണ് യൂറോളജി ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബോൺസ് ജോയിൻസ് The study of bonds joins Orthology A-R-T-H-O Orthology Orthology What is it? A-R-T-H-O Orthology That is the study of the bond joint We are not going to be able to do it We are not going to be able to do it We are going to be able to do it We are going to be able to do it Orthology Orthology A-R-T-H-O Orthology The study of heart Cardiology Cardiology to free somebody from all blames motta padam parayan to free somebody from all blames obsolete alle exonerate endana exonerate exo x exo n r a t exonerate exonerated exonerate endana ta adha idu to free somebody from all blames endu endana illa illa kutta nirabhara nai എക്സോനറേറ്റ് എന്താണ് എക്സോനറേറ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പിള്ളേരെ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ചോദ്യം എവിടെയാ പോയാ 
ചോദിച്ചേ കാണാനില്ല പതിയെ കാണാനില്ല എടാ ഈ ഇടിയം ആണ് ഇടിയം എന്ന് ചോദ്യമാണ് ഇടിയം എന്ന് ചോദ്യമാണ് ആൻസ് ഇൻ ഓൺ ആൻസ് ഇൻ ഓൺ സ്പാൻസ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഏജ് ഓർമ്പ് ആൻസ് ഇൻ ഓൺ സ്പാൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഓർമ്പേരൊക്കെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഒരു നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാതാവും അല്ലേ അപ്പം റിമൈൻ കാം ഔട്ട് ഓർ നെർവസ്നെസ് ഓർ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അവിടുത്തെ വെച്ചാൽ കേട്ടോ റിമൈൻ കാം ഔട്ട് ഓർ അല്ല കാം ഔട്ട് ഓഫ് നെർവസ്നെസ് ഓർ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കേട്ടോ റിമൈൻ കാം ഔട്ട് ഓഫ് നെർവസ്നെസ് ഓർ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അതാണ് ഏത് ആൻസ് ഇൻ ഓൺ സ്പാൻസ് ഓക്കെ ആൻസ് ഇൻ ഓൺ സ്പാൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിമൈൻ കാം ഔട്ട് ഓഫ് നെർവസ്നെസ് ഓർ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ ശരി അടുത്ത് കാറ്റ് നാപ്പ് കാറ്റ് നാപ്പ് വെച്ചാൽ എന്താണ് എ ഷോർട്ട് സ്ലീപ്പ് കേട്ടോ കാറ്റ് നാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഷോർട്ട് സ്ലീപ്പ് കാറ്റ് നാപ്പ് ഷോർട്ട് സ്ലീപ്പ് ഡോഗ് ഡേയ്സ് വെരി ഹോട്ട് ഡേയ്സ് കേട്ടോ ഹോട്ട് ഡേയ്സ് ഓക്കെ ഡോഗ് ഡേയ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെരി ഹോട്ട് ഡേയ്സ് ഡോഗ് ഡേയ്സ് വെരി ഹോട്ട് ഡേയ്സ് കേട്ടോ ഹോളി ഈ പൂച്ച ഉറക്കം ഷോസ്ലി ഇപ്പൊ ഈ ഇത് തങ്കോണികൾ എന്ന് പറയണ ഉറക്കം തങ്കോണി ഇതിന് വെളി എക്സെപ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ അത് എപ്പോ തുടങ്ങി ഉറക്കമാണ് കൊറേ ആയില്ല അവള് നമ്മളെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പൂച്ചയാണ് തങ്കമണി തങ്കമണി എന്ന് ഇവിടുത്തെ പി എസ് സി പിള്ളേരെ വിളിക്കും ട്യൂഷൻ പിള്ളേരെ ലൂസ് ചെയ്ത് വിളിക്കും യഥാർത്ഥ പേര് വേറെ എന്തോ ആണ് ആരോ കൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് പോയത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ താളാക്കി ഓക്കെ ശരി അടുത്ത് ഹോളി കൗ ഹോളി കൗ വിശുദ്ധ പശു ആയിരുന്നു പോയി പറയ വാവ് ഐ ആം സർപ്രൈസ്ഡ് ഹോളി കൗ സിനിമി വൈ ദിസ് കല്ലൂറിയിൽ ഹോളി കൗ ഉണ്ടോ ഹോളി കൗ ഹോളി കൗ വൈ അല്ല വാവ് ഐ ആം സർപ്രൈസ്ഡ് ഇപ്പൊ വൈ ദിസ് കൊലവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാവ് ഐ ആം സർപ്രൈസ്ഡ് വാവ് ഐ ആം സർപ്രൈസ് സർപ്രൈസ്ഡ് ഓക്കെ അടുത്ത് കിറ്റി കോർണർ കിറ്റി കോർണർ കിറ്റി കോർണർ പൂച്ചക്കുട്ടി പോകുന്ന കോർണർ അല്ലേ ഡയഗണൽ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ഡയഗണൽ ഡയറക്ഷൻ കിറ്റി കോർണർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡയഗണൽ ഡയറക്ഷൻ ഒന്നില്ല പറയാണ് അപ്പൊ ആൻസ് ഇൻ ഓൺ സ്പാൻസ് റിമൈൻ കാം ഔട്ട് ഓഫ് നെർവസ്നെസ് ഓർ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കേട്ടോ ആൻസ് ഇൻ ഓൺ പാൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിമൈൻ കാം ഔട്ട് ഓഫ് നെർവസ്നെസ് ഓർ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കാറ്റ് നാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഷോർട്ട് സ്ലീപ്പ് ഡോഗ് ഡേയ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെരി ഹോട്ട് ഡേയ്സ് അടുത്ത് ഹോളി കൗ വാ ഐ ആം സർപ്രൈസ്ഡ് ഓക്കെ കിറ്റി കോർണർ ഡയഗണൽ ഡയറക്ഷൻ ഡയഗണൽ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അടുത്ത് നെസ്റ്റ് എഗ് നെസ്റ്റ് എൻ ഇ എസ് ടി എഗ് കൂട്ടില്ല മുട്ട അറിയോ മണി സേവ്ഡ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ മണി സേവ്ഡ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് നെസ്റ്റ് എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ കൂട്ടിലെ മുട്ട സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് ആ പിന്നെ മുട്ടേറ്റ പൈസ ഇട്ടായിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടായിരിക്കും കൂട്ടിലെ മുട്ട വിരിയും അല്ലേ മറ്റേ മുട്ട മുട്ട വിറ്റ് എത്ര റേറ്റും ഓംലറ്റ് വിറ്റ പതിനഞ്ചാ സിംഗിൾ ഓംലറ്റിന് പതിനഞ്ചിട്ടല്ല അടുപ്പത് എന്താ പറയുക നെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണി സേവ്ഡ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓക്കെ ടു ദ ഡെഡ് ലക്ക് ഡെഡ് ഡക്ക് ടു ടു ദ അല്ല ടു ബി ആണ് ടു ബി ആണ് ടു ബി ഡെഡ് ഡക്ക് ടു ബി ഡെഡ് ഡക്ക് ടു ബി ഡെഡ് ഡക്ക് ഏ സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ലെസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ലെസ് ടു ബി ഡെഡ് ഡക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചത്ത താറാവിനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗമുണ്ടോ അത് ശരിയല്ല കറി വയ്ക്കായിരുന്നല്ലോ ഏ ആ അതിന് ഇപ്പൊ ഒരു താറാവ് ചത്ത് കിടക്കണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്ത് കറി വയ്ക്കോ ഇല്ല ആ വല്ല രോഗം അതാണ് ഡെഡ് ഡക്ക് കൊണ്ട് ഉപയോഗമൊന്നുമില്ല ടു ബി ഡെഡ് ഡക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ലെസ് എന്നാലും ഇവിടെ മൈൻഡ് പോണാണ്ട എല്ലാത്തിനെയും കൊന്നു തിന്നണം അടുത്ത് നീ ഹൈ ടു എ ഡക്ക് നീ നീ കെ എൻ നീ ഡബ്ല്യു ആണ് ഡബ്ല്യു എന്ത് ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറയണേ കെ എൻ കെ എൻ ഡബ്ല്യു കെ എൻ ഇ ഡബ് എല്ലാം പോലെ പിള്ളേരെ കെ എൻ ഇ ഇ ആ നീ മുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ആ നീ നീ ഹൈ ടു ഡക്ക് നീ ഹൈ ടു എ ഡക്ക്
to say that a person is very young. Ah, that's a comment that I end up chung the other way. In the Kalan, I'll be in a little anime. More video in the Sigand. I'll come and I did a good tea. Sarna won another. Sir, idiom Sundra Parayana. The ants in on spans remain calm out of nervousness or excitement. Okay. Cat nap on the real? Short sleep. Dog days? Hot days. Very hot day. Holy cow? Wow, I am surprised. To kitty corner? Diagonal direction. Next day, egg on the chal? Money saved for the future. To be dead duck. Something that is very useless. Something that is very useless. Very useless. Very useless. Something that is useless. Something that is useless. Knee height to the height to a duck. To say that a person is very young. Okay. Three months later. So, we have two things in English. We have two things in English. We have two things in English. Hmm? Okay. Study of nervous system? Neurology. Neurology. The study of woman disorder? Gynecology. Gynecology. The study of urinary system? Urology. Urology. The study of bone joints? Orthology. Orthology. Okay. The study of heart? Cardiology. Cardiology. To free somebody from all blames? Exonerate. 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 Okay. Exonerate. Ants in on spans. Remain calm out of nervousness or excitement. And remain calm out of nervousness or excitement. Okay. Catnapper? Short sleeper. Short sleeper. Dog days? Very hot days. Very hot days. Holy cow? Holy cow. Wow, I am surprised. Wow, I am surprised. Kitty corner? Diagonal direction. Diagonal direction. Nest dog? Nest egg. Nest egg. Money saved for the future. To be dead duck. Something that is useless. Knee height to a duck. Useless. Knee height to a duck. To say that a person is very young. Okay. Share. About a travel. Number English section. Nee, eh? You got a video. Namaskaram, we have a special topic section like this. We have a class in the IT Act. 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 अब आधे में बढ़िया सेक्शन है दाने सेक्शन नालपत्ती मुन्ना नालपत्ती मुन्ना लंदा है ना कंप्यूटर न कंप्यूटर बगार नगल के अंदर केड बाढ़ बढ़ते मोड़ ला शिक्षा आधे कहीं जाते नालपत्ती मुन्ने ये नालपत्ती मुन्ने ये लंदा है ना उन्होंने बढ़िया चले आधा ये दे डेट संप्रेषित के नज़र वीरिच Adik ajarin juga dicatat dengar no. Arwah taraf, arwah taraf kan dengar. Arwah taraf lah, arwah tiar, arwah tar, arwah tar, section arwah tar, section arwah tar dengar no. Ada ayat, nama le hacking ni kuri jangan baca. Hacking ni le sikit kuri jangan baca. Section arwah tiar. Ini tadilin nama le type of, mohon type of hacking ni mari kuri jangan baca. Ini tadilin nama le kajian kelas ni kuri jadi section arwah tar yang ini lant start ayat. Ada ayat, habis price awan terus hanya kemana ni, orang tu orang tu supering orang tu rada kini mana arwah tar ini. Ada ayat, anshe minyak seven orang orang tu ayat. Apa mana kerana mana message ayat kena. Pini arwah tar b baru ni. Ada ayat, computer macam elektronik ubah orang orang tu mosti kena dum ubah orang kena dum kita kerana mana arwah tar b bag elektron tu bukan nak kesakan orang tu baca ni ayat. Adik kerja ni beritahu, section arwatiya R C C yang dah ada, copy je ini, dengan copy ini, username, password, ATM, digital signature, ini adalah karya yang kita copy ini, ayat ada wkti berita, hari ini ada lola perorangan yang ini dah ada, section arwatiya R C ini pernah, si copy ini kena kiri itu, adik kerja ni beritahu, section arwatiya R D D yang dah ada kena kiri itu, duplicate, ini dah ada kena duplicate, ada ayat biaya phone call, biaya account, ini adalah lobe, macam macam ni, hari ini ada ini dah ada message atau sandi yang kita kaji ini, pinnya social media ni, lundur ni kuda dalam account dalam itu mandi. Section arwati r d pergerakan kita kerana mana tu baru niom. Adik kerja ni awasan yang memula yang baru kita. Section arwata r i violation of privacy. Adik anda memula kerja ni kelas itu pergi cerita dia. Ini adalah memula kerja yang baru ni. Ini arwata r sub section ni. Nama kita orang yang kita pergi anda. Walau important dia terus section. Ha section anda memula start yang itu bawa anda. Apo memula start yang bawa section yang itu jual. Section 
അറുപത്തി ആറ് എഫ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് എഫ് അതിൻ്റെ നിർവചനം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാം അല്ല അനുമ്പ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് എഫ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം സൈബർ ടെററിസം സൈബർ ടെററിസം സൈബർ ടെററിസം സൈബർ ടെററിസം സൈബർ ടെററിസം സൈബർ ടെററിസം ആണത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് അറുപത്തി ആറ് എഫിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിർവചനം ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യം അഖണ്ഡത പരമാധികാരം ഇതിനെയൊക്കെ ഹനിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൈബർ ഇടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്താണ് അത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് എഫ് പ്രകാരം കുറ്റകരമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യം അഖണ്ഡത പരമാധികാരം ഇതിനെയൊക്കെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ഒരാൾ നമ്മുടെ സൈബർ ഇടങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ സൈബർ ഇടങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് എഫ് പ്രകാരം കുറ്റകരമാണ് എന്ന് പരാമർശിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് എന്ത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് എഫ് അപ്പോൾ അറുപത്തി ആറ് എഫ് സൈബർ ടെററിസം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാനും ഗോഡുണ്ട് എഫ് അല്ലേ അറുപത്തി ആറ് എഫ് അല്ലേ അപ്പോൾ എഫ് ഭീകരവാദം അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം എഫ് ഭീകരവാദം സൈബർ ടെററിസം ടെററിസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭീകരവാദം എന്നാണ് അപ്പോൾ അറുപത്തി ആറ് എഫ് സൈബർ ഭീകരവാദം എഫ് ഭീകരവാദം എന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ പറയാത്ത ഒരു ശിക്ഷയാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തി സൈബർ ടെററിസമാണ് സൈബർ ഭീകരവാദമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തി എട്ട് എഫ് പ്രകാരമാണ് ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് അയാൾക്ക് ജീവ പര്യന്തം വരെ എന്ത് തടവ് ലഭിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ജീവ പര്യന്തം വരെ തടവ് ലഭിക്കാവുന്ന ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് അറുപത്തി ആറ് എഫ് പ്രകാരമാണ് എന്ത് അദ്ദേഹം ആ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ത് സൈബർ ടെററിസമാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ജീവ പര്യന്തം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്ത പോയിന്റ് സൈബർ ടെററിസത്തിനാണ് അയാൾ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അയാൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതൊരു ജാമ്യമില്ല കുറ്റകൃത്യമാണ് അതായത് നോൺ ബെയിലബിൾ ഒഫൻസ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഒന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് എഫ് എന്താണ് സൈബർ ടെററിസം ആണ് അതായത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യം അഖണ്ഡത പരമാധികാരം എന്നിവ ഹനിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്താണ് സൈബർ അടങ്ങളെ ഒരു വ്യക്തി ഉപയോഗിച്ചാൽ സൈബർ ഭീകരവാദം നടത്തുന്ന വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തി ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്ത് ആ വ്യക്തി സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് എഫ് പ്രകാരം കുറ്റക്കാരനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അറുപത്തി ആറ് എഫ് പ്രകാരം കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ജീവ പര്യന്തം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഇത് ജാമ്യമില്ല കുറ്റകൃത്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു നോൺ ബെയിലബിൾ ഒഫൻസ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അറുപത്തി ആറ് പഠിച്ചു എന്നിട്ട് അറുപത്തി ആറിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന കുറച്ച് സബ്സെക്ഷനുകളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോകളായിട്ട് നോക്കിയത് അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട സെക്ഷൻ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഏഴാണ് അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് അതായത് യൂണിഫോം പോസ്റ്റ് ഐ ടി ആക്ടിവ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യൂണിഫോം പോസ്റ്റിൽ ചോദിച്ചത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മൂന്ന് സെക്ഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഏഴ് എന്താണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഏഴ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ വഴിയോ എന്താണ് അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ വീഡിയോകൾ എന്നിവ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് കുറ്റകരമാണ് എന്ന് പരാമർശിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഏഴാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഏഴ് ഇൻ്റർനെറ്റോ മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയോ അശ്ലീലമായ ചിത്രങ്ങൾ അശ്ലീലമായ ചിത്രങ്ങളോ വീഡിയോകളോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും കാണുന്നതും വാങ്ങുന്നതൊക്കെ എന്ത് കുറ്റകരമാണ് എന്ന് പരാമർശിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് എന്ത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഏഴ് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് പ്രകാരം കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ശിക്ഷയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം ആദ്യ തവണ ഇദ്ദേഹമല്ല ഇയാൾ ഇയാൾ ആദ്യ തവണയാണ് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എത്ര ശിക്ഷയാണ് ലഭിക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷം തടവും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുമാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പിഴയുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇയാൾ അറുപത്തി ഏഴ് പ്രകാരം അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് വരെ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ വീഡിയോകൾ എന്നിവ കാണുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇയാൾ ആദ്യത്തെ തവണയാണ് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം തടവും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പിഴയുമാണ് ലഭിക്കുന്നത്
ഇന്റർനെറ്റ് വരി എന്താണ് അശ്ലീലമായ ചിത്രങ്ങൾ വീഡിയോകൾ എന്നിവ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എന്ത് സെക്ഷൻ അറുപത്തേഴ് ഏയിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യും അതിലെന്തെങ്കിലും സെക്ഷൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതായത് ലൈംഗികമായി ലൈംഗിക ചുവയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം അതിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതിലാണ് വരുന്നത് സെക്ഷൻ അറുപത്തേഴ് ഏഴിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അശ്ലീല കാര്യങ്ങൾ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ വീഡിയോകൾ എന്നിവ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് സെക്ഷൻ അറുപത്തിയേഴിലാണ് എന്നാൽ അതിൽ ലൈംഗിക ചുവയുള്ള കണ്ടന്റ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സെക്ഷൽ അബ്യൂസായിട്ടുള്ള കണ്ടന്റുകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത് സെക്ഷൻ അറുപത്തേഴ് ഏയിലാണ് വരുന്നത് അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പോണോഗ്രഫി എന്ന് പറയും പോണോഗ്രഫി എന്ന് പറയും അതായത് പോണോഗ്രഫി കുറ്റകരമാണെന്ന് പരാമർശിക്കുന്ന ഐ ടി ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തിയേഴ് എ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടന്റ് ചെയ്യും ഇതിൽ അഡൾട്ട് കണ്ടന്റ് അല്ലേ ഉള്ളത് എ കണ്ടന്റ് അല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അറുപത്തേഴ് എ നമുക്ക് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തേഴ് എ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ വീഡിയോകൾ എന്നിവ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതിൽ ലൈംഗിക ചുവയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതായത് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത് സെക്ഷൻ അറുപത്തേഴ് എ ആണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പോണോഗ്രഫി കുറ്റകരമാണെന്ന് പരാമർശിക്കുന്ന ഐ ടി ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് അത് സെക്ഷൻ അറുപത്തിയേഴ് എ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ശിക്ഷ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇയാൾ ആദ്യത്തെ തവണയാണ് ഇയാൾ ആദ്യത്തെ തവണയാണ് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം തടവും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പിഴയുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇയാൾ ആദ്യത്തെ തവണയാണ് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എത്രയാണ് അഞ്ച് വർഷം തടവും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പിഴ ശിക്ഷയുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ തവണ ചെയ്യുമ്പോഴോ കുറ്റകൃത്യം ആവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴോ കൂടും ഏഴ് വർഷ തടവാവും പക്ഷെ പിഴ ശിക്ഷ സെയിം തന്നെയാണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പിഴ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യത്തെ തവണയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം തടവും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പിഴയുമാണ് എന്നാൽ കുറ്റകൃത്യം ആവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഏഴ് വർഷം തടവും അഞ്ച് വർഷം ഏഴ് വർഷമാവും പക്ഷെ പിഴ ശിക്ഷ രാജ്യത്തിൽ മാറ്റമല്ല അത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തേഴ് എ ഇൻ്റർനെറ്റോ മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ വീഡിയോകൾ എന്നിവ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ അത് സെക്ഷൽ കണ്ടന്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലൈംഗിക ചുവയുള്ള കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത് സെക്ഷൻ അറുപത്തേഴ് എ ആണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോണോഗ്രഫി കുറ്റകരമാണെന്ന് പരാമർശിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് എന്ത് സെക്ഷൻ അറുപത്തേഴ് എ ശിക്ഷ എന്താണ് ആദ്യത്തെ തവണയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം തടവും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും എന്നാൽ കുറ്റകൃത്യം ആവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര ഏഴ് വർഷം തടവും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പിഴ തന്നെ പിഴ ശിക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ മാറ്റമല്ല രണ്ട് സെയിം തന്നെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പിഴയുമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്ഷൻ അറുപത്തിയേഴ് പഠിച്ചു അറുപത്തേഴ് രണ്ട് സബ്സെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് അറുപത്തേഴ് എയും പഠിച്ചു അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് സെക്ഷൻ അറുപത്തേഴ് ബി എന്താണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തേഴ് ബി എന്താണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തേഴ് ബി അറുപത്തേഴ് എ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പോണോഗ്രഫി എന്ന് പഠിച്ചു അറുപത്തേഴ് ബി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ചൈൽഡ് പോണോഗ്രഫി ആവും ഇവിടെ ചൈൽഡ് പോണോഗ്രഫി ആവും അതായത് ഒന്നുമില്ല അറുപത്തേഴ് ഏയിൽ എന്താണ് ലൈംഗിക ചുവയുള്ള അശ്ലീല വീഡിയോകൾ ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവയാണ് നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താണ് അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോയിൽ ആരെ പറ്റിയാണ് കുട്ടികളെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഏതാണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തേഴ് ബിയിലാണ് അത് വരുന്നത് അത് ചൈൽഡ് പോണോഗ്രഫിയാണ് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ അറുപത്തേഴ് ബി പ്രകാരം കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ശിക്ഷയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ തവണയാണ് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം തടവ് ക്ഷം രൂപ പിഴ ഇപ്പൊ എത്ര ആദ്യത്തെ തവണയാണെങ്കിൽ അഞ്ചു വർഷം തടവ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പിഴ എന്നാല് രണ്ടാമത്തെ തവണയാണെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യം ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ എത്രയാണ് അത് ഏഴ് വർഷം തടവാകും എത്ര ലക്ഷം അവിടെ മാറ്റമല്ല പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പിഴ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പിഴ ഇവിടെ മാറ്റമല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ മാറും അഞ്ച് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞു അറുപത്തേഴ് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പോണോഗ്രഫിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സെയിം ശിക്ഷ തന്നെയാണ് ചൈൽഡ് പോണോഗ്രഫിയിലും വരുന്നത് അഞ്ച് വർഷം തടവും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ആദ്യത്തെ തവണ രണ്ടാമത് ആവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഏഴ് വർഷം തടവും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പിഴയായി എന്താണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തേഴ് ബി ചൈൽഡ് പോണോഗ്രഫി അപ്പൊ ആ